Euh, Stroobs, il sort. Hudson, il rentre. Euh, mon tambour d'un net. En avant, c'est la même chose. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'attention de, des, des partisans par rapport à Alain Hudson. Pour toi, c'est quoi un peu ton message à lui, les premières conversations? C'est de... C'est de s'amuser, là. C'est de... de... Aller, jouer, aller, aller montrer ce qu'il est capable de faire, de ne pas essayer d'être parfait, euh, de jouer la game, là, puis euh, de filer la game. Je suis sûr que c'est sûr, c'est un jeune joueur, il a texté son premier match, puis euh, je suis qu'il va se mettre plus confortable, plus la game avance. As-tu regardé un petit peu euh, au cours des derniers mois, ou est-ce que tu... Non, mais je le connais, juste... connais comme joueur. Là. Euh, ça fait, euh, il a joué au programme. Euh, euh, il a, il, a joué, il a joué avec mon, mon plus vieux pendant la moitié de la saison. Je le connais, ça fait longtemps que je le connais comme joueur. Je sais, je sais à quoi m'attendre. C'est un Merci. peu comme un joueur blessé qui revient en fin de saison. Tu sais, c'est important de se tremper les pieds pour l'année prochaine. Ben, je pense que c'est différent. C'était quand tu as un vétéran qui, qui vient pour une coupe de match. Je pense que pas pareil comme un jeune joueur. Tu, sais, tu veux lui donner euh, des touches à ce niveau-là. Puis... Euh, connaître l'environnement un petit peu. Puis euh, comment les choses se... se, se se procède, se passe. passe, comment les choses se passent, euh, puis euh, c'est une opportunité. Comment t'as trouvé que les gars l'ont accueilli? Qu que... Ben je sais pas, fait, tu m'en demandes aux gars, parce que moi je suis pas dans la chambre. Mais de ce que tu vois quand c'est la ligue sur la glace, tout ça, tu sais? Ben de la même manière qui, la qui... Bon, ouais, la même manière qui, qui accueille, on a un bon groupe de gars, euh... <coughs> très accueillant, euh... fait que je suis pas surpris. C'est une nouvelle époque, Martin, hein? où euh, les jeunes joueurs arrivent comme ça, euh, puis pour une situation contractuelle, tu sais ce que je veux dire? C'est vraiment une nouvelle époque. Ben, c'est différent que le 20-30 ans, c'est sûr. C'était une ligue beaucoup plus vieille, euh, mais euh, c'est la norme présentement. Est-ce que c'est la valeur de pouvoir le jumeler à un gars comme David Savard, ben, qui est si bon avec les jeunes de cette année? Ben, c'est la vie, c'est un, un autre coach un peu. Là, il est capable d'enseigner, puis aider, puis calmer le joueur. Vous pouvez vraiment compliquer la vie des Red Wings avec ces deux matchs-là, à commencer bien sûr par ce soir. Euh, C'est-tu encore plus motivant, sachant, sachant que là, c'est une équipe et vous pouvez leur faire mal? Oui, mais c'est ça, c'est euh, un gros match pour eux autres. Euh, puis nous autres, on va continuer. Ça, ça va être un bel environnement, par exemple, de jouer. C'est euh, un match comme ça qui, euh, qui vaut beaucoup dire l'autre bord. Puis nous autres, ben, c'est de... de, de, de d'amener qu'est-ce qu'on est capable d'amener, euh, puis de comprendre euh, euh, l'enjeu de l'autre côté, puis c'est qu -ce, tu sais, quoi, c'est quoi qui qu sur la table au bord, puis on, la job là, présentement dans la dernière, dans la dernière semaine, c'est de mettre des bâtons dans les roues. Merci. Merci, okay, merci, merci beaucoup. I mean, every point matters so crucially at this point. Mm -hmm. You've been on both sides of it in your career. You've been on you know, every perspective of it in your hockey career. But what do they have to do tonight to try to stop your guys when you're playing for what you guys are playing for, which is jobs, careers, and, and just trying to you know, get wins? Well, I don't know if I'll tell you what they have to do, but like we understand what's at stake for them. Obviously, it's a, it's a big two game. Uh, you know, it's very tight there uh, uh, in the East. Uh, so every... Uh, Every game is, is already a playoff game for them, so we have to understand the urgency and the you know the will, the energy they're going to have, and and try to match that and bring our game. With uh, Lee Hudson coming up, what have you kind of what do you kind of take and have seen from him in his college game before he turns pro this week? Well, he's a guy that's got a lot of uh, a lot of jump, a lot of uh, you know deception with his feet, his hands. Uh, you know, obviously, a tremendous amount of skill. Uh, You know, and let's uh, give him a couple games here and uh, get his feet wet and see how we do things here and get to know some of the guys. Uh, it's a good opportunity for him. What's kind of the line for kind of play and play over? Like, what's yeah. kind of the line for when, when a guy comes in? in this yeah, it's situation? just that's there's no line. Yeah. There's zero line. It's just uh, let him play. When you guys were making the decision on Sefkovsky, how to, you know, where to bring him up along, how to bring him along. How much of it was about things he could learn in the NHL that he maybe couldn't learn in the Valor? How much was it his readiness to just be in, in the NHL? Well, physically, he was definitely ready to be in the NHL, uh, you know. And for me, I've never, I know this, obviously, the market we play in, but uh, I, I never thought, you know, at one point that 
you know, should he go to Laval or not. I felt like the progression I would see, uh, you know, from him on a day-to-day -day basis was was uh, was good. And you know, he's he was an 18-year-old, 19-year-old who who comes in and his whole life he's played with the puck, you know, and he has never had to. To, to, to worry about anything than just get going once he has the puck. And this league is played without it. So he made uh, some quick stride in that department, and not just offensively, but defensively. And I think his commitment to understanding that defensive part of the game, uh, how it's important, uh, I think it allowed him to, uh, to grow and get opportunity offensively to, you know, to, to play with some pretty good players. And, you know, it, 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 it's been a steady progression with him, and it's very encouraging. To see what he's doing now, how, how much of that do you think is because he's, even at such a young age, managed to put a decent number of games under his belt at this level and kind of know what they Yeah, doing? no, you can't buy these reps. You know, there's, uh, they're very important reps, and uh, Slav's a guy who cares. Uh, he cares more about, you know, the team's success than uh, his own uh, individual production. Uh, so he values both sides of the game, uh, and he's learning to <clears throat> to operate offensively uh, in this league at a young age, and it's very encouraging what we're seeing. What do you make of the way Patrick Kane has returned this season after the surgery, and just the way he's been able to, to play at the level that we've seen him play? Yeah, I mean, guys like that, like they, uh, you know, they, they don't miss a beat. I mean, they, once they're healthy. Once they're healthy, they get back in. They're, they're, they're so elite. They're smart players. Uh, they understand how to create space for themselves and use their teammates. Uh, I'm not surprised at all. Before uh, the trade deadline, you guys were dealing with the, the three goalies, and at some point, you You? Nice to meet you too. How do you feel today? Uh, I feel good. You know, just really excited. Uh, you know, the guys here have been great, and yeah, I'm just ready to get going. Did you ever dream of that? Play your first initial game uh, at home? Yeah, uh, definitely. I think uh, you know, I was born in Holland, Michigan, so two hours away from here. But uh, I got lots of family coming, so it should be pretty special. What do you expect? What do you expect from tonight from yourself uh, in this new level of hockey? Yeah, uh, you know, I guess we'll see. You know, I don't haven't really played uh, this level. You know, got glimpses against older guys at uh, men's world championships, but you know, this is a completely different level. So uh, I guess we'll see. How can you describe the past few days for you, uh, the whirlwind of emotions, and uh, getting ready for the, your first practice this morning? Also, yeah, uh, it's pretty surreal, honestly. Uh, just being here and. You know, being with this group, it's uh, it's really cool, and you know, I'm just uh, really, really excited. What was your first contact with, with the veterans, especially uh, David and, and, uh, and Mike yesterday? Yeah, uh, it was great. Those guys have been great to me. They really are super inviting to me, and uh, you know, made it really easy for me to you know, kind of get comfortable and you know, kind of get going here. It's important that kind of a first uh, impression that with with the veteran of the team outside of the ice. It was important for you. Yeah, definitely. You know, you obviously they're well respected in here, but you know, around the league too, and uh, you know, they're just uh, great guys. Obviously, we 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 all know the, the skill you have with the puck. But how did you get ready for this opportunity to play at the, the IS level, knowing that you're jumping right in tonight? Are there any things in your game that you prepared to be as ready as possible for tonight? Yeah, I mean, I guess just about everything. You know, you don't know what to expect till you get out there, but uh, just kind of, you know, working on defending all season the last two years and, uh, 
you know, really preparing myself for, you know, what could be out here. You know, there's skilled players in college, but, uh, you know, it's the next level, so everyone can make plays, and, you know, I'm just really excited. Marty said that uh, he wants to see you have fun. Are you in that mindset? <laughs> yeah. Or it's tough at this time to be just, uh, you know. Uh, I mean, it's still a game, so, you know, uh, I love playing hockey, and it's always going to be fun, so, yeah. I'm pretty nice goals. goal, uh, Pretty nice goal this morning probably helps having fun also. <laughs> <laughs> yeah, that was pretty funny, but uh, yeah, it was nice of the guys to uh, you know pick me to go. How many people, family, friends tonight? Uh, I think around 15 to 20, so quite a few. What, what, what is the value uh, for you to be paired with uh, a guy like David Savard? Yeah, uh, I mean it's it's great. You know he's done it all, and uh, he's been in the league for a while now, so I'm looking to learn as much as I can and. Uh, You know, I know he's uh, looking to help me too. Is there a special significance to play that game against Patrick Kane? Yeah. <laughs> yeah, there is. Uh, you know, growing up watching him, you know, my whole life, uh, it's been special. You know, he's a winner. Uh, he's won lots of Stanley Cups. So, uh, you know, uh, hopefully he doesn't win tonight. Though. Have, have you ever met him? Or? No, I haven't. No. Okay. Thank, Thank you, Lane. Good night. All the score? best. Yeah. <laughs>
c'est toi qui fais la formation. <rire> oui, on peut dire. Non, mais je pense que ça, ça va être le fun. C'est ouais. le temps de, de pouvoir le voir en vrai. Je pense qu'on a déjà vu des highlights et tout de, de, du talent qu'il y a. Puis ça va être le fun de, de pouvoir le voir et euh, jouer avec. Euh, C'est-tu difficile pour un jeune comme ça d'avoir du fun? Parce que tout le monde dit il hey, faut que tu ailles du fun. Martin disait ça. Faut qu il faut qu'il ait du fun. Faut il faut qu'il soit lui-même. Mais ça doit être du, difficile un peu. Je ne sais pas ce que tu as vu dans ses yeux. Vous êtes allé souper avec lui hier. Euh, Ouais, je pense que c'est sûr qu'il doit avoir un petit peu de nervosité là-dedans, mais tu sais, je pense que ça va être une belle game aussi à commencer. Je pense qu'ils ont absolument besoin de la victoire. Mm -hmm. C'est des matchs qui sont le fun à jouer, ça va être physique, ça va, ça va avoir un, un peu la, la sensation d'être en série. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure partie pour lui de, de rentrer. C'est pas une game qui n'a pas de signification. Donc je pense que c'est le fun pour, pour lui de rentrer dans un match comme ça qui va être intense. Puis ça, ça va lui donner un, 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 vrai, un vrai goût de la Ligue nationale. C'est quoi la responsabilité d'un gars comme toi au de lui? Je pense que c'est juste d'y rappeler de, de jouer sa game. Je pense que s'il fait ça, il, a, on a, il va avoir aucun problème. Je pense que c'est un, un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Euh, il va peut-être avoir un petit peu de nervosité, mais tu sais, je pense que c'est à toute l'équipe de, de bien partir. Puis si on fait ça, on, on va bien l'entourer, puis il n'y aura pas de problème. Là. Je pense qu'il va bien aller. Évidemment, c'est juste un premier match, mais comment tu décrirais, il faut y aller étape par étape, mais comment tu décrirais la charge d'informations à, à prendre pour lui? Ben, je pense qu'il faut, faut garder ça quand même un peu light. Euh, si, on, si on en donne trop, des fois, il va se mettre à penser un petit peu trop sur la patinoire. Comme je l'ai dit, c'est un, un talent naturel. Donc, je pense qu'on va le, le laisser euh, aller faire ses choses, puis euh, essayer de l'encadrer le plus possible s'il y a des questions, si, si je vois des choses, des choses comme ça. Mais euh, je pense qu'on va essayer de, de, de bien l'entourer, jouer notre team game. Puis si on fait ça, il, on va voir si ce qui va ressortir sans problème. C'est une autre époque, hein? Quand on pense à ça, tu sais, euh, à un moment, je me souviens, il y a quelques années, chez Weber, dis moi j'ai jamais vu un meeting comme ça, tu sais. Je suis monté, je restais à l'hôtel, puis à un moment donné, oups, je me suis aperçu que j'étais peut-être dans l'équipe. Euh, je veux savoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle ère-là? Ah, je pense que c'est le fun. Je pense qu'on essaie de les encadrer le plus possible, de, de les faire de faire partie de l'équipe dès le début. Puis je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est important. Je pense que quand tu te sens bien en dehors de la glace, tu te sens fort, que tu fais partie de l'équipe, c'est plus facile d'aller performer sur la patinoire. Puis euh, je pense que ça a tout a été notre, euh, notre but ici. Je pense qu'on on a beaucoup de jeunes, mais on essaie de bien les encadrer, de, de faire ceux qui, qui savent qu'ils fait, qui, de, qui savent qui, qui font partie de l'équipe puis que ça, ça va être un gros parti, une grosse partie de, de notre futur. Puis on essaie de, 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 de bien l'entourer. Puis euh, si on fait ça, je pense qu'il va se sentir bien sur la patinoire. C'est bien que ce soit comme ça comparativement à ce que c'était peut-être dans le temps avec, avec les jeunes, David? Oui, mais je pense que c'est, comme je dis, c'est différent. Je pense mm -hmm. que aussi, euh, la façon aussi que les vétérans se faisaient accueillir, les vétérans accueillaient les jeunes était différent. Fait que je pense que c'était comme une, une vieille mentalité. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes aussi dans, dans, dans les équipes qui montent rapidement des choses comme ça. Avant, ça prenait plus de temps. Donc, euh, puis euh, souvent, tu te sentais petit un peu quand tu rentrais. Je pense que là, on, on voit que l'équipe est jeune. Fait que les, les gars sont, sont déjà de, leur, de son groupe d'âge. On en mm -hmm. a qui ont la même âge que lui, donc je pense que ça ne change à rien. Il rentre, puis il fait partie de l'équipe, puis on va essayer de l'amener avec nous autres. Merci pour ton cas.